हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू सो आज हम लोग अपना चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करते हुए बढ़ रहे हैं तो लास्ट लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज व्हाट सॉलिडिटी इक्विलिब्रियम या सॉलिडिटी सॉलिडिटी इक्विलिब्रियम नाउ ये जो सॉलिडिटी इक्विलिब्रियम है टर्म ये किस पे काम करता है ये ऐसे सॉल्ट पे काम करता है जो स्पैरिंग ही सली बने क्या है वो स्पैरिंग ही सली बने ना स्पैरिंग ही सली बने मतलब क्या जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता सही कम्प्लीटली नहीं जो सोलिबिलिटी में पूरी तरह सोलिबल नहीं होता थोड़ा सा सोलिबल होता है पानी में मैं इसको डिजोल्व करूंगा डिजोल्व करने के बाद क्या होगा वो थोड़ा सोलिबल होगा पूरी तरह से सोलिबल नहीं होगा मतलब अगर 100 परसेंट मैं बात करता हूँ 100 में से कुछ परसेंट फाइव टू टेन जो है वो सोलिबल होगा बहुत कम सोलिबल होता है वैसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं स्पैरिंग ही सोलिबल सॉल्ट और सोलिबिलिटी इक्वली भी हम लोग को उसी का पता करना है हंड्रेड परसेंट सोलिबल तो उसका क्या सोलिबिलिटी पता करना है ना तो ऑब्वियसली वो तो पूरा सोलिबल हो गया तो जो कम सोलिबल होता है तो कितना सोलिबल वो पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का और सोलिबिलिटी टर्म का यूज करते हैं तो सोलिबिलिटी इक्वी या सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ये सब चीज किस पे वर्क करता है जो स्पैरिंग ही सोलिबल है थोड़ा सोलिबल रहता है सोल्ट ऐसा सॉल्ट जो थोड़ा सोलिबल रहता है उस पर काम करता है राइट नाउ एग्जाम्पल आपके सामने लिया हमने ए जी सी एल जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइड है तो वो पूरा डिसोसिट होगा ए जी प्लस है सी एल माइनस में डिसोसिट होगा तो हम लोग को यहाँ पर ए जी सी एल का कर लूंगा मैं तो ये क्या होता है ये एक स्पेरिंगली सोलिबल सॉल्ट है ये क्या है हमारा स्पेरिंगली सोलिबल सॉल्ट है इसका मतलब ये पूरा पूरी तरह से सोलिबल नहीं है पूरा सोलिबल है तो होता क्या है वॉट इज सोलिडिटी इक्विलिब्रिया इक्विलिब्रिया या सोलिडिटी इक्विलिब्रियम होता क्या है तो इट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब ये मैंने इसको क्या किया एजीसीएल ये लिया एजीसीएल क्या किया हमने सॉलिड लिया और उसको क्या किया मैंने पानी में डिजोल्व किया डिजोल्व करूंगा तो उसका थोड़ा ऐसा जो है वो डिजोल्व हो गया हालांकि पूरा का डिस्पोजिट हुआ है अगर तो क्या है थोड़ा ऐसा डिजोल्व हुआ है और थोड़ा जो है नहीं हुआ है तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर ये रिवर्सिबल है इसका मतलब ये बन रहा है फिर से ये वापस रिवर्स होकर वापस ये बन रहा है मतलब रिवर्सिबल ऐसा मतलब जैसे क्या होगा ये डिसोल पानी का होगा ये डिसोल होगा फिर से वो मिलकर क्या आएगा एजी से बनेगा इस तरह से ये दोनों जो है रिएक्ट होते रहेंगे और ऐसा हो ये प्रोसेस के बीच में क्या होगा एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा और जब ये प्रोसेस चल रहा है कंटिन्यू प्रोसेस कंटिन्यू में तो उसको हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे डायनेमिक बोलेंगे तो ऐसा इक्विलिब्रियम जो कंटिन्यूस में है उसको बोलेंगे डायनेमिक इक्विलियम तो हम बोल रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या है डायनेमिक इक्विलियम एग्जिस्ट कर रहा है इनके बीच में एजीसीएल है ये आयन्स के बीच में जो है डायनेमिक इक्विलियम एग्जिस्ट करेगा तो इस डायनेमिक इक्विलियम को हम लोग क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे सॉलिबिलिटी इक्विलियम क्या बोलेंगे सॉलिबिलिटी इक्वेशन नाउ अगर मैं इसका कांस्टेंट निकालूंगा के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एजी ये बता चुका होगा कैसे करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो एजी सी एजी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सीएल माइनस अपॉन क्या होगा रिएक्टेंट क्या है एजी सीएल कंसंट्रेशन बराबर ये दिया हुआ है उसके बाद हम लोग को मालूम है सिंस ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है हमारा तो यहां पर और सॉलिड हमेशा वन होता है उसको कॉन्सेंट मानेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड जो है क्योंकि सॉलिड है जिससे सॉलिड है तो ऑब्वियसली वो क्या रहेगा कॉन्सटेंट हो जाएगा तो के डी एस लेता हूँ है ना सॉलिड है तो क्या रहेगा कॉन्सटेंट हो जाएगा वो तो उसको के डैश लिया तो देर फोर क्या हो जाएगा के डैश है तो ये इधर आ जाएगा क्या है के इंटू के डैश इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एल माइनस बराबर है हाँ है ना सिंस के इंटू के डैश क्या होता है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है क्या होता है के इंटू के डैश इज इक्वल टू क्या होता है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इसको हम डिनोट करते हैं के एस पी से देर फोर लिख सकता हूँ मैं के एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकेंड आयन सिंपल वही है तो ये हो गया हमारा आंसर ए जी सी एल का मैंने एग्जाम्पल निकाला अब इसी के बेस पर हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक जनरल इक्वेशन निकालेंगे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको मैं और इजी कर देता हूँ उसको तो यहाँ पर मैं क्या किया सी ए सी एल टू लिया क्या लिया मैं सी ए सी एल टू लिया यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन है समझे हो इंस्टाग्राम पर तो ये वन जो है मेरा एक्स हो जाएगा टू इज इक्वल टू वाई हो जाएगा बराबर तो मैं इसको बी कंसिडर किया सी ए को और इसको ए जनरल में और इसका एक्स एंड वाई लिया तो क्या होगा हम लोग अगर जब इसका आयन ना होगा तो सी ए पे चार्ज क्या आएगा इसको ऊपर गए क्या आएगा सी ए प्लस टू बन जाएगा कैसा आया ये वाला चार्ज यहाँ पर आया 
तो वही दिया मैंने वाई पर चलेगा सी ए प्लस टू और यहाँ पर ये वाला चार्ज जो है यहाँ का आएगा तो सी एल माइनस वन हो जाएगा बराबर ना देखो वही दिया एक्स को इधर लेके जाएगा बराबर ना और नंबर वन वोज जो यहाँ पर है वही यहाँ पर आगे नंबर वन मतलब एक्स यहाँ पर वो आगे आएगा मतलब वाई बराबर तो इसका सी मैंने जनरल इक्वेशन बनाया हमने और जनरल इक्वेशन का फिर से वही हमारा आएगा के एस पी क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्टन आयन आयन जो है हमारा फर्स्ट आय आयन प्रोडक्ट में जो है वो बी वाई प्लस का लेस टू मोल जितना मोल है वो लिखेंगे हम लोग और ए एक्स माइनस लेस टू जो मोल है वो लेंगे समझा हम लोग तो दिस इज अवर सोलिबिलिटी प्रोडक्ट तो डेफिनेशन ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या हम इसका इसको डिफाइन करना है इसको डिफाइन करना मतलब ये जो हमारा जो फॉर्मूला है उसी को डिफाइन करना है तो डिफाइन कैसे करेंगे ये क्या है हम लोग ऑब्वियसली मैंने डिजोल्व किया डिजोल्व किया डिजोल्व किया वो लास्ट इतना डिजोल्व हो रहा है उसके ऊपर डिजोल्व नहीं हो रहा है मतलब वो सेचुरेटेड है सोल्यूशन क्या है सेचुरेटेड तो वही लिखा हुआ मैंने इन सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ किसका स्पैरिडी सोल्यूबल सॉल्ट स्पैरिंग सोल्यूबल सॉल्ट का क्या है सेचुरेटेड सोल्यूशन है राइट ना उसमें क्या होगा प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट की बात मतलब ये प्रोडक्ट की बात नहीं कर मल्टीप्लाई की बात कर रहा किसकी बात कर रहा है मल्टीप्लाई तो प्रोडक्ट ऑफ व्हाट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ना ये जो है हमारा क्या है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेट तो इट इज अ प्रोडक्ट क्या है हमारा इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट कॉन्सेंट्रेशन किसका कॉन्सेंट्रेशन है ये इक्विलिब्रियम में है इसलिए इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है और किसका है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंट आयन से है ना जो प्रोडक्ट में है वो कॉन्स्टिट्यूंट आयन है वही लिखा हुआ है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वॉट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयन राइट ना अब रेस्ट टू द पावर रेस्ट टू द पावर इक्वल टू कितने पावर 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 के बराबर क्या आएगा देर रिस्पेक्टिव कोफिशियंट है ना कोफिशियंट ये एक्स और वाई क्या है वन टू थ्री कोफिशियंट रहेगा तो यहाँ पर इक्वल टू देर रिस्पेक्टिव कोफिशियंट राइट ना इन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ये जो एक्सप्रेशन है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है इन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन एट गिवन टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर वीक टेम्परेचर पे हम लोग क्या करेंगे एक निकालेंगे समझा हम लोगों को डेफिनेशन ऑफ रिपीट कर देता हूँ इन अचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ एक्सपेरिंग सॉल्व इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वर्ड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूमेंट आयंस रेस्ट टू द पावर इक्वल टू देर रिस्पेक्टिव कोफिशियन राइट ना इन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वॉट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट तो इसी को हमने डिफाइन किया सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी को हमने क्या किया डिफाइन किया समझा हम लोग को चलो अभी क्या करते हैं यहाँ तक हो चुका है हमारा ये तो एक बार मैं अभी इस दिखा रहा हूँ दूसरे आयंस का रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे तो इसके हम लोग जाएंगे उसके बाद सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते वो देखेंगे हम लोग सॉरी सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन क्या है वो लेंगे देख लीजिए चलो इसको मिठा रहा है और एक्सप्रेशन बनाते हैं हम लोग दो तीन एक्सप्रेशन बनाते हैं फिर आपको मैं होमवर्क भी दूंगा फिर से आप मैं होमवर्क भी दिखाएंगे ओके सो मैंने मिटा चुका हूँ बोला आपके सामने है राइट सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बी एस ओ फोर अगर बी एस ओ फोर दिया हुआ तो क्या करेंगे बी ए एस ओ फोर राइट तो इसका एक्सप्रेशन इक्वेशन बनाना पड़ेगा ये टूटेगा तो क्या बनेगा हमारा बेटा तो बनेगा बी ए प्लस टू प्लस एस ओ फोर माइनस टू बराबर है क्या बनेगा बी ए प्लस टू प्लस एस ओ फोर माइनस टू अभी के एस पी लिखने का इसका के एस पी कैसे लिखेंगे हम लोग आता है हम लोग वेरी गुड कैसे लिखेंगे हम लोग के एस पी पहले इसका पहले क्या है बी ए प्लस टू है और यहाँ पर दूसरे का क्या है एस ओ फोर माइनस टू बस हो गया बीच में बच्चे लोग प्लस डालते हैं प्लस नहीं आना चाहिए मल्टी का आएगा ये प्लस है तो मल्टी का होता है तो ठीक है राइट ना नेक्स्ट अगर दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं सी ए एफ टू का एग्जाम्पल लेते हैं क्या लेते हैं मैं सी ए एफ टू का एग्जाम्पल लिया तो क्या बनेगा सी ए प्लस टू प्लस टू मोल्स ऑफ एफ माइनस वन क्या बनेगा सी ए एफ टू प्लस सी ए प्लस टू एंड टू मोल्स ऑफ एफ माइनस वन तो क्या आएगा के एस पी क्या हो जाएगा बोलो के एस पी क्या हो जाएगा सी ए प्लस टू वेरी गुड और यहाँ पर कहेगा एफ माइनस टू और माइनस टू सॉरी माइनस माइनस वन है ना अब ये जो टू मोल है मैंने बोल चुका क्या होता है वो पावर में जाता है जो है पावर में जो टू है तो यहाँ टू आ जाएगा यहाँ पे भी पावर में गया है वन जो पावर में है जिसको मैं दिखा नहीं सकती दिखाते हैं ये बन गया हमारा इक्वेशन ऑफ के एस पी किसके लिए वॉट इनिवेल में आता है बेटा तुमको आना चाहिए करने के लिए ठीक है और इस तरह से आपको एक होमवर्क देता हूँ मैं बी ए टू वॉट एस थ्री एक एग्जाम्पल ये होमवर्क है उसके बाद ई एल सी एल थ्री का करके दिखाना 
ये दोनों होंगे ठीक है ये दोनों आपको लिया होंगे अभी कड़ी में ठीक है ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट सॉलिडिटी एंड सॉलिडिटी प्रोडक्ट अभी हमने देखा कि किस तरह से सॉलिडिटी प्रोडक्ट निकालते हैं ना हम लोग उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे सॉलिडिटी जिसको हम लोग रिलेट करते हैं किससे एस से रिलेट करते हैं एस बराबर तो पहले सॉलिडिटी समझने से पहले मोलर सॉलिडिटी क्या होती पता करना पड़ेगा तो व्हाट इज मोलर सॉलिडिटी अगर मोलर सॉलिडिटी को डिफाइन करूंगा तो ऑब्वियस नाम से मालूम पड़ रहा है मोल का रिक्वायरमेंट है सॉलिडिटी के अंदर काम क्या ऐड कर मोल तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट सब्सटेंस और सॉल्यूट डिजॉल्व इन वन लीटर ऑफ व्हाट सैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक लीटर लिया और उसके अंदर कितने मोल डिजॉल्व हो रहे हैं वो क्या कहलाता है मोलर सॉलिडिटी हमें मैं हम लोग को एक लीटर अगर सेचुरेटेड सोल्यूशन दिया उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो भी डिजॉल्व हो रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे मोलर सॉलिडिटी डेफिनेशन अगर बनाएंगे तो क्या बोलेंगे डिफाइन एज It is defined as the number of moles of solute or substance dissolved in one liter of saturated solution is called as what molar solubility, and it is uh, it is uh, given as definitely. Its uh, formula is the solubility in gram per liter divided by molar mass in gram per mole. Right? Yeah, we have formula in America. We use only that. Now, now we have to. रिलेशनशिप बनाने के बीच उसमें रिलेशनशिप बनाएंगे के एस पी और एस के बीच में तो यहाँ पर के एस पी कैसे निकालते हैं बता चुका हूँ ये मैं जनरल इक्वेशन कैसे आई वो भी इससे पहले वाले अभी इससे पहले ही बता चुका हूँ तो यहाँ पर ये जनरल इक्वेशन लिया और उसका के एस पी निकाल तो क्या होगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉट बी प्लस वाई रेस टू जो मोल है वो आएगा फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस ए एक्स माइनस आई एन और कॉन्सेंट्रेशन उसका सिम्बॉल दिया मैंने और रेस्ट टू जो मोल है वो आएगा बराबर ये बता चुका हूँ अगर मैं कंसिडर करता हूँ इफ मैं कंसिडर करता हूँ मेरा सोल्यूबिटी क्या होती है एस कंसिडर किया सोल्यूबिटी को क्या किया एस कंसिडर किया तो ये भी सोल्यूबल हुआ है ये भी सोल्यूबल हुआ है तो सोल्यूबल के लिए हमने क्या यूज किया एस यूज किया कितना सोल्यूबल हुआ है एक्स मोल सोल्यूबल है तो क्या मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉट बी रेस टू प्लस वाई जो पटाइन का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या आएगा एक्स एस uh, हो जाएगा और अनायन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ है वाई मोल वाई मोल और मैंने बोला इसके लिए कितना सोल्यूबल हुआ एस सोल्यूबल हुआ तो क्या आएगा वाई एस हो जाएगा क्या हो जाएगा वाई एस हो जाएगा कौन सा अनायन जो है वाई एस हो जाएगा और कटायन का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा एक्स एस हो जाएगा चलो पुट करते हैं वैल्यू उसके अंदर तो अगर मैं इसके के एस पी के उसमें एक्स और एस को वैल्यू पुट करूंगा तो क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स एस रेस टू एक्स वाई एस रेस टू वाई है ना कॉन्सेंट्रेशन अब इसको खोल के तो उसका भी x ये पावर इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा तो क्या आएगा x एस टू एक्स एस एस टू एक्स है ना ऐसा कुछ होगा x एस टू है x एस एस टू एक्स बराबर है y एस टू y एस एस टू y बराबर है तो क्योंकि ये एस एस कॉमन है तो मैं कॉमन ले लिया तो क्या आएगा प्लस में आ जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा और ये तो हम लोग ये कैसा आएगा आपको मैथ्स आता ही है तो आपको आ गया समझ में आ गया होगा ना ठीक है ओके वेरी गुड अब हम लोग क्या कहते हैं इसी को जनरल इक्वेशन समझ के ले इसके बाद थोड़े एग्जांपल लेते ताकि आपको और अच्छे समझ में आए एग्जांपल लेते हम लोग जैसे कि ए जी बी आर का एग्जांपल दिया हमने क्या दिया मैंने ए जी बी आर तो ए जी बी आर अगर ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा ए जी प्लस मिलेगा एन बी आर माइनस मिलेगा और यहाँ कुछ नहीं है मतलब नंबर वन है यहाँ पे बोल कुछ नहीं लिखा इसका मतलब क्या है वन ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग को तो चलो अभी बोर्ड करते हम लोग मैंने क्या किया मैंने क्या किया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जी प्लस किया इसको मैंने कंसिडर किया एक्स 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 एस बराबर है और वाई एस बराबर तो यहाँ पर के एस पी निकालूंगा क्या निकालूंगा के एस पी राइट तो मेरा यहाँ पर एक्स क्या है एक्स में मतलब नंबर ऑफ मोल तो वन एस और पावर कितना हो जाएगा पावर जो है इसका पावर जो हो जाएगा ये वन एस पे वन वन नहीं लिखिए चलेगा एस पावर कितना है वन ही रहेगा बराबर और दूसरा भी अगेन वाई कितना है वाई वन है तो वन एस और पावर क्या है वन मतलब वन लिखने की जरूरत नहीं है बराबर ना वन लिखने की जरूरत नहीं है तो क्या होगा एस मल्टीप्लाई बाय एस एस मल्टीप्लाई बाय एस क्या हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा बोलो एस मल्टीप्लाई बाय एस क्या हो जाएगा 
तो ये क्या है एस पर हो जाएगा तो हम लोग को मालूम पड़ गया कि अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है सेम है वन वन रहेंगे तो हम लोग का जो एस पी की वैल्यू आती है वो क्या है एस पर हो जाती है हम लोग को डायरेक्ट भी आ सकती है तो बेटर रहेगा क्योंकि अमेरिकल में सॉरी एम सी में क्वेश्चन आता है तो हम लोग को इतना सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े बेटर है कि हम लोग के का फॉर्मूला बना लें अगर दोनों का मोल नंबर वन 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 है तो क्या आएगा फॉर्मूला क्या बनेगा के एस पी वन वन हो जाएगा दूसरा एक एग्जाम्पल देते हैं हम लोग जैसे कि पी बी आई टू ये किस टाइप का एग्जाम्पल है ए बी टू वाला एग्जाम्पल है दूसरा वाला मतलब ए जो है वन मोल है दूसरा क्या है टू मोल है ठीक है तो इसको अगर मैं लूंगा तो क्या होगा ये ये बोलेगा तो क्या बनेगा पी बी प्लस टू बन जाएगा बेटा है ना ये इधर चले जाएगा और इधर आएगा तो क्या पी बी प्लस टू टू मोल था आई माइनस बराबर है टू मोल था आई माइनस चलो करते हैं हम लोग टू मोल था आई के एस पी निकाल दे के एस पी कैसे निकालेंगे के एस पी इसका बोलो कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कैसे करेंगे हम लोग के अगेन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसका मोल कितना है वन वन एस बराबर है इसका पावर कितना है वन वन एस वन हो गया बराबर है उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा इसकी तो इसमें क्या है यहाँ पर लिखेंगे तो ये ये मोल कितना है टू है और ये मैंने एस रखा और ये पावर कितना है नहीं पावर कितना वाई आएगा टू आएगा बराबर पावर कितना है टू आएगा चलो इसको ओपन करते हैं हम लोग यहाँ ओपन कर लेता हूँ तो वन का पावर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा राइट और ये टू का पावर क्या आएगा टू हो जाएगा बराबर है और आगे जैसे मैं बताया था कि एस का पावर क्या हो जाएगा एस का पावर एस का पावर क्या हो जाएगा इसका पावर इसका पावर दोनों आ जाएगा ना तो क्या है वो वन प्लस राइट एक्स प्लस वन फॉर्मूला क्या है एस का पावर क्या है एक्स प्लस वन डायरेक्ट करेंगे तो चलिए इधर से आने की दो दिन डायरेक्टली तो वही मैंने किया हूँ तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या टू पावर टू कितना टू एस टू कितना आएगा फोर हो जाएगा फोर और एस का पावर तीन हो जाएगा के एस पी क्या हो गया के एस पी फोर एस क्यू समझा ये अगर यहाँ से समझ में आया डायरेक्टली वो यूज करेंगे तो भी चलेगा एक्स का पावर वन वाई का पावर वाई का पावर जो है वो लिखेंगे हम लोग पावर क्या मोर नंबर ऑफ मोल्स वाई की वैल्यू क्या है नंबर ऑफ मोल्स के बराबर एक्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पटाइन और वाई मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनाइन ठीक है कंफ्यूज मत होना ठीक है ये और एग्जाम्पल देते हम लोग जो लिखा हुआ मैंने ए एल ओ एच साइज इसको बोलेंगे तो क्या बनेगा बेटा तो ए एल प्लस थ्री और थ्री मोल्स ऑफ ओ एच माइनस मिलेगा क्या मिलेगा हम लोग को थ्री मोल्स ऑफ ओ एच माइनस मतलब इससे मैं मालूम डायरेक्ट हमने सुना एक्स इक्वल टू क्या है ए वन है और वाई इज इक्वल टू कितना है थ्री बराबर है चलो करते हैं के एस पी के एस पी का फॉर्मूला क्या है बेटा तो एक्स एस टू एक्स वाई एस टू वाई और एस एस टू एक्स प्लस वाई तो वन एस टू वन वाई का है थ्री एस टू थ्री बराबर है और एस एस टू क्या है वन प्लस थ्री बराबर है तो क्या आएगा थ्री एस टू थ्री कहेगा थ्री तीन थी या नॉन होती है सॉरी ट्वेंटी सेवन और एस एस टू फोर तो ये एस पी निकल गया हमारा जब कंपाउंड कैसे रहेगा उन्हें बताया एक जो है एक एक्स अगर वन रहेगा वाई एस टू थ्री रहेगा ये कहाँ से निकल समझ में आए हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स देखने का नंबर ऑफ क्या नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं यहाँ पे कुछ नहीं मतलब वन है यहाँ पे कितने हैं अनाइन का नंबर ऑफ मोल्स कितना है थ्री है तो थ्री का और सुपुर समझ आए उनको एकदम इजी है चलो लिख लो ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन फॉर क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन करने की कंडीशन क्या होता है तो यहाँ पर ये कंडीशन है अगर आयोनिक प्रोडक्ट आई टी का क्या होता है आयोनिक प्रोडक्ट तो आयोनिक प्रोडक्ट किस नदी प्रोडक्ट सॉलिबिटी प्रोडक्ट की तरह ही होता है आयोनिक प्रोडक्ट में फिर फॉल क्या होता है कि वहाँ पर आयोनिक प्रोडक्ट यूज होता है कि कोई चीज़ अगर बाहर आती है मतलब वो मतलब वो बाहर आती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट यूज करेंगे तो यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट अगर इक्वल होता है किसके सॉरी में लेके हम लोग न्यूमेरिकल में निकालेंगे अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल में आयनिक प्रोडक्ट का आंसर आया और सॉलिबिटी प्रोडक्ट निकाले अगर दोनों जो है इक्वल रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट और सॉलिबिटी प्रोडक्ट अगर इक्वल रहेंगे तो वो सोल्यूशन क्या रहेगा सेचुरेटेड रहेंगे मतलब क्या है दोनों सेम है इसका मतलब कोई चीज़ बाहर नहीं आती मतलब कोई चीज़ जो है पैसिफिकेट नहीं होगा सोल्यूशन में ही हमारा क्या रहेगा सॉल्यूट रहेगा अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा मैंने बैंक वाला बाहर आने के लिए यूज करते हैं तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर ज्यादा रहेगी तो हमारा क्या होगा सोल्यूशन क्या होगा सोल्यूशन जो है सुपर सेचुरेटेड कह जाएगा क्या कहलाएगा सुपर सेचुरेट कह जाएगा इसका मतलब क्या होगा वो 
अगर सेचुरेशन से ज्यादा हो गया है सॉलिड ज्यादा हो गया है तो उसका मतलब बाहर आने लगेगा और बाहर आने लगेगा इसका मतलब प्रेसिपेशन विल अगर राइट और एनिपीट से कम रहेगा इसका मतलब सोल्यूशन जो है अनसेचुरेटेड इसका और भी सोलिबल सोलिबिलिटी हो सकती है और चीज एड अप हो सकती है समझा हम तो ये चीज है कंडीशन की सोलिबिलिटी होगी कि नहीं होगी पता करने के लिए आयनिक प्रोडक्ट के हम लोग रिलेट करते हैं और रिलेशनशिप बताया मैंने आयनिक प्रोडक्ट और सोलिबिलिट प्रोडक्ट का एग्जाम में आयनिक प्रोडक्ट दिया होगा सोलिबिल प्रोडक्ट निकाल के बोलेगा कि भाई बताओ कि इसको फैसिलिटी होगा या नहीं होगा तो इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे करेंगे ठीक है साम न्यूमेरिकल नंबर थ्री पॉइंट वन टू करेंगे थ्री पॉइंट वन वन जो है मैं बाद में नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा बाद में करा दूंगा देखूंगा जैसे जैसे जमेगा वैसे तो थ्री पॉइंट वन टू द सोलिबिट प्रोडक्ट ऑफ ए जी बी आर ए वॉट सोलिबिट प्रोडक्ट दिया हुआ है क्या दिया हुआ है गीवन गीवन लिखा हुआ बेटा गीवन क्या दिया हुआ है कि एस पी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है फाइव पॉइंट टू इंटू टेन एस टू माइनस थर्टीन दिया हुआ है राइट कैलकुलेट इट सोलिबिलिटी इन मोल डी एम क्यूब एंड ग्राम मोल डी एम क्यूब और ग्राम डी एम क्यूब दोनों में निकालना है मतलब सर एस भी निकालना है और पापा से हम लोग जो मोलार मास मोलार सोलिबिलिटी का फॉर्मूला लिया था वो फॉर्मूला अप्लाई करके भी हम लोग को सोलिबिलिटी निकालना है पता हूँ आपको तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करते जैसे हम लोग नॉर्मली ए जी बी आर का रिएक्शन लिखते हैं हम लोग ए जी बी आर क्या होगा ए जी प्लस देगा हम लोग को प्लस बी आर माइनस देगा इससे मेरे को मालूम पड़ा कि एक्स इज इक्वल टू वन हो गया वाई इज इक्वल टू क्या हो गया वन हो गया है ना आगे पीछे आगे कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वन है क्या रख लिया हम लोग को जहर फॉर्म में लिख सकता हूँ कि एस पी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा क्या होगा एस पर हो जाएगा याद है हम लोग को पता नहीं कहा एक्स क्या होता है वन एस टू वन वन एस टू एक्स एस टू एक्स वाई एस टू वाई और एस एस टू एक्स प्लस वाई वन वन प्लस वन इज इक्वल टू एस पर हो जाएगा क्या हो जाएगा एस स्क्वायर तो देर फोर एस इज इक्वल टू सॉलिबिलिटी का ना एस इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूल के एस पी हो जाएगा अंडर रूल क्या आएगा के एस पी के एस पी का फॉर्मूला ए वेरी सी के के एस पी के लिए फाइव पॉइंट टू इंटू टेन एस टू माइनस थर्टीन दिया हुआ है थर्टीन दिया हुआ है ठीक है तो हम लोग उसको निकालेंगे तो के एस पी का सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा हमारा इसको अगर मैं घुमा लेता हूँ तो इजी कर देता हूँ फिफ्टी टू इंटू टेन एस टू माइनस फोर्टीन हो गया अंडर रूप निकाल लो लॉक के टेबल के जरिए तो आप अंडर रूप निकालिए तो आपको मिलेगा सेवन पॉइंट टू इंटू टेन एस टू माइनस सेवन मोल पर डी एम क्यू मोल डी एम क्यू भी बराबर ये सॉलिबिलिटी निकली अब आते हैं मेरे को सॉलिबिलिटी किसमें मोल में भी निकालेगा राइट ये ग्राम में भी निकाल लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे कि मोलार सोलिबिलिटी मिल गई हम लोग क्या मिली मोलार सोलिबिलिटी मोल वाली सोलिबिलिटी मिली ग्राम में निकालेंगे तो हम लोग हमारे मोलार सोलिबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग ने अभी फॉर्मूला देखा था कि सोलिबिलिटी इन ग्राम डिवाइड बाय मोलार मास यस और नो अभी लोगों को फॉर्मूला दिया था डेट तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज हो चुकी होंगी तो मैं ये मिटा रहा हूँ यस yes, तो क्या लिखे हम लोग मेरे को चाहिए सॉलिबिलिटी इन ग्राम सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू मल्टी क्या बता रहा है तो मोलार सॉलिबिलिटी मल्टी क्लर मोलार मास बराबर मोलार सॉलिबिलिटी मल्टी क्लर है मोलार मास मोलार सॉलिबिलिटी हम लोग को मिल चुकी है कितना मिला बेटा मोलार सॉलिबिलिटी मिली सेवन पॉइंट टू इंटू टेन एस टू माइनस सेवन मोल डी एम क्यू बी वर्स मल्टी क्लर है मोलर मास कितना दिया हुआ बेटा वन एटी सेवन पॉइंट एट ग्राम मोल इनवर्स बराबर है यही ये सो नो इसको सॉल्व करो तो हम लोग को आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आता है वन पॉइंट थ्री फाइव इंटू एन एस टू माइनस फोर मोल मोल कट गया क्या होगा ग्राम डी एम क्यू इनवर्स तो ग्राम डी एम क्यू इनवर्स में मेरे को सॉलिबिलिटी मिल गई यही हम लोग को निकालिए बोला था मैंने निकाल दिया ठीक है तो यहाँ पर हम लोग देखो जल्दी से कॉपी करो फर्स्ट ओके तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ निवेदन है अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलार एम डी सी एल टू एन जीरो पॉइंट थ्री मोलार एन ए टू सी टू ओ फोर एट टू नाइनटी एट कैरी वर्ड विल वुड एम जी सी टू ओ फोर 
precipitate out where Kfc of MgC2O4 at two and eight Kelvin is 8.56 into 10 is to minus 5. This is given. So given is given. If we talk about given, so given is concentration of concentration of MgCl2 is 0.1 molar. Remember, one molar. आगे बात करूँगा और कंसंट्रेशन ऑफ Na2C2O4 इन दोनों को रिएक्ट किया है 0.3 मोल बराबर है कंसंट्रेशन को अगर मोल पर लीटर मैं तो मैं बात करूँगा मोल पर लीटर मैं पूरे दोनों को मिक्स किया दोनों को मिक्स किया होगा Na और Cl निकल जाएगा और Mg2O5 O4 की बात करना है मतलब दोनों को मिक्स करना है मिलाना है तो ये मोलार मतलब एक लीटर में 0.1 मोलार वन लीटर में 0.3 मोलार वन लीटर मोलार मतलब मतलब मोलारिटी किस मार्ग की कंसेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन बराबर है अभी यहाँ पर ध्यान दो मेरे को दोनों को मिक्स करना है तो इसका एक लीटर इसका एक लीटर इसका मतलब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया टोटल वॉल्य तो अगर मेरे को कंसंट्रेशन ऑफ मिक्स करने के बाद दो लीटर हो गया एनएसीए निकल गया डिसॉल्व हो गया ये दोनों रिएक्ट कर गए बराबर तो इसका मतलब मैं कंसंट्रेशन ऑफ Mg प्लस टू की अगर बात करता हूँ किसके अंदर दोनों को मिक्स करने के बाद तो क्या होगा जो कंसंट्रेशन है वो डिवाइड बाई कितना वॉल्यूम होगा एम छोड़ दो डिवाइड बाई कितना वॉल्यूम होगा टू लीटर होगा इसका एक लीटर इसका एक लीटर ना मोलार मतलब होता है मोलाइटी वन लीटर में होती है मोलाइटी वन लीटर मतलब ये वन लीटर में बात करिए वन लीटर तो दोनों मिलाके कितना है टू लीटर समझ में आप लोगों को तो हमारा आंसर जो आएगा क्या आएगा जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो वन अपॉन टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव मोल पर लीटर आएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव मोल पर लीटर सिमिलर अगर मैं इसकी बात करूँगा एन एस एंगल जो ये बचा है तो टू एन मतलब बचे कर गया सी टू ओ फोर माइनस टू राइट इसका कॉन्सेंट्रेशन की बात करूंगा तो जो है मेरा वो और कितने लीटर में टू लीटर में ये हमारा हो गया जीरो पॉइंट वन फाइव मोल पर लीटर ये हम लोगों में गया कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर मिक्सचर करने के बाद बराबर है अब निकालिए आई टी आयोनिक प्रोडक्ट मैं तुम लोग को लास्ट में बताया था मगर कुछ बच्चों ने बोला सर प्लीज एक बार और रिपीट कर दो क्योंकि वो ठीक से समझा नहीं तो वापस रिपीट कर देता आयोनिक प्रोडक्ट और के को और इजी वे में समझाऊंगा तो डिफरेंस क्या है के एस पी है दोनों सेम होता है दोनों को निकलता है हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉट प्रोडक्ट बराबर जितने भी प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन जब मैं रिएक्ट करूंगा एम जी सी टू ओ फाइव है ना एम जी सी टू ओ फोर को अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या मिलेगा एम जी प्लस मिलेगा प्लस सी टू ओ फोर माइनस टू मिलेगा तो मेरा अगर मैं के एस पी लिखूंगा इसका तो मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस वर्टी का अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस है ना ये सिखा चुका तुमको मैंने तो के एस पी और के एस पी एंड आयन प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं सेम ही होता है लास्ट टाइम बता चुका मैं फर्क ये है सिर्फ क्या होगा आयनिक प्रोडक्ट कब यूज होगा तुम कोई भी सोल्यूशन में यूज करो चाहे वो सोल्यूशन इक्विलिब्रियम में हो या ना हो कहीं पे भी हो इक्विब में एक्सेस करे ना करे तुम अगर बोलना है इक्विलिब्रियम में नहीं है तो अगर मेरे को उसका बताना है सोल्यूबिटी प्रोडक्ट बताना है तो उसको मैं आयनिक प्रोडक्ट का वर्ड यूज करूंगा या उसको मैं आयनिक प्रोडक्ट का यूज करूंगा और अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसको मैं यूज करूंगा के एस पी इक्विलिब्रियम नहीं दिया हुआ है इसका मतलब मैं आयनिक प्रोडक्ट बोलूंगा इक्विलिब्रियम दिया है इसका मतलब मैं क्या यूज करूंगा के एस पी तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं इसको मैंने बता दिया ये इक्विलिब्रियम में नहीं है समझे काम पर तो इसका मतलब ये क्या है मैं यहाँ पर के एस पी की जगह क्या यूज करूंगा आयोनिक प्रोडक्ट वो यूज करूंगा समझा हम और के एस पी जो लिखने का था मैंने जब एग्जाम्पल अगर ये इक्विलिब्रियम है तो मैं इसका के एस पी लिखूंगा क्या लिखूँ के एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम जी प्लस टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू ओ फोर माइनस टू बराबर है मगर अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं है तो एग्जाम्पल मैं क्या बोलूंगा इसको ये क्या बोलूंगा आयोनिक प्रोडक्ट बनाऊंगा क्या बोलूंगा आयोनिक प्रोडक्ट ठीक है दोनों को मिक्स किया अभी इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं तो ये मेरे को मिल गया आयोनिक प्रोडक्ट बराबर है आयोनिक प्रोडक्ट मतलब कितना मिला इसका तो इसका है इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है जीरो पॉइंट जीरो फाइव मल्टीप्लाई बाई इसका कितना है जीरो पॉइंट वन फाइव फिफ्टीन फाइव से कितना होता है फिफ्टीन वन से फिफ्टीन तो फिफ्टीन फाइव से सेवेंटी फाइव होता है तो फिफ्टीन फाइव से सेवेंटी फाइव तो जीरो पॉइंट जीरो यहाँ पे एक जीरो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवन फाइव आंसर क्या आएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवन फाइव हमारा आंसर आएगा ये हम लोगों
तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट में शिफ्ट करेंगे तो ये है सेवन पॉइंट फाइव इंटू टेन एस टू माइनस सी हो जाए क्या आएगा सेवन पॉइंट फाइव इंटू टेन एस टू माइनस सी हो जाए ये हम लोग उड़ाव देख दी ठीक है तो ये हम लोग को मिला जीरो पॉइंट फाइव वन फाइव इसको मल्टीप्लाई किया मिल गया ठीक है अब हम लोग को दिया हुआ है क्या है टीएसपी की वैल्यू दिया हुआ टीएसपी की वैल्यू है एट पॉइंट फाइव सिक्स दिया हुआ है इंटू टेन एस टू माइनस फाइव और ये टेन एस टू माइनस थ्री मिला एन एस टू कितना मिला हम लोग को हम लोग को मिला एन एस प्रोडक्ट मिला टेन एस टू माइनस थ्री में मिला ये टेन एस टू फाइव है इसका मतलब मेरे को मैं मान पड़ गया मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि आयनिक प्रोडक्ट जो है वो बड़ा है कम्पेयर टू के एस पी के राइट तो मैंने आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि क्या होता है हमारा अगर आयनिक प्रोडक्ट के एस पी से बड़ा होगा तो इससे मतलब प्रूव होता है कि प्रेसिप्रेशन क्या होगा अकर होगा के एस पी बढ़ा लेना आयनिक प्रोडक्ट से तो इसका मतलब प्रेसिप्रेशन नहीं होगा अगर दोनों बराबर रहेगा तो इसका मतलब सेचुएशन में राइट ना तो यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट मैंने बढ़ा है तो मैं बोलूँगा प्रेसिप्रेशन प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस इतना भी नहीं है समझा हम लोग को विल टेक प्लेस राइट सिमिलर काइंड ऑफ एक न्यूमेरिकल है हम लोग का एक मैं इस न्यूमेरिकल को होमवर्क दे रहा हूँ जो बच गया न्यूमेरिकल उस टाइप में आप देखो सॉल्ट में ही तो आई थिंक थर्टी थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट वन टू वाला न्यूमेरिकल शायद बचा हुआ है आप देख लो वो आपको करना है होमवर्क सेम टाइप है ठीक है अब लास्ट टॉपिक पे जाते हैं कॉमन आइन इफेक्ट की तरफ कॉमन आइन इफेक्ट क्या होता है तो कॉमन आइन इफेक्ट इज सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग को मालूम है पहले से ही हम लोग को मालूम है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कम जिसका और कम हो जाएगा तो इसको बोलते हैं कॉमन आइन इफेक्ट अब इसको क्यों होता है समझो यहाँ पर हमने इलेवन में ली चैटल प्रिंसिपल पढ़ा था ली चैटल प्रिंसिपल क्या होता है कि जहां पर स्ट्रेस गिरेगा इक्विलिब्रियम अगर इक्विलिब्रियम के समझो एग्जाम्पल ए प्लस बी ड्यू सी प्लस डी अब मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम पहले से है अगर इक्विलिब्रियम में यहाँ पर अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है इसका मतलब इक्विलिब्रियम हट चुका है तो वो चाहेगा कि अपना इक्विलिब्रियम को क्या करेगा इक्विलिब्रियम हट चुका था तो ये वो चाहेगा कि ये जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है है ना ये मैं इक्विलिब्रियम पहले था मैंने क्या किया यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाया तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ाया तो क्या होगा यहाँ पर ज्यादा हो गया यहाँ पे कम हो गया तो समझो एग्जाम्पल यहाँ पर पहले पांच था यहाँ पांच था बराबर मैंने इसमें क्या किया इसमें दो एड किया कितना एड किया दो एड किया तब क्या हो गया यहाँ पे सात हो गया यहाँ पांच हो गया इसका मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया ज्यादा हो गया तो ये चाहेगा कि वापस एक इक्विलिब्रियम एक्सिस हो जाए ना इक्विलिब्रियम नहीं है बिल्कुल नहीं है तो इक्विलिब्रियम को वापस लाने के लिए वो क्या करेगा वो इसमें से कुछ आए कुछ इसको वापस बिल्कुल बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को करेगा और इसको वहां पे भेज देगा वहां पर भेज देगा इसका मतलब क्या होगा ये छे हो जाएगा ये छे हो जाएगा इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गई राइट ना बैकवर्ड डायरेक्शन में गुजर के लिए जाएगी फिर से इक्विलिब्रियम एक्सिस हो जाएगा है ना तो इसका मतलब क्या हुआ ये नीचे प्रिंसिपल जब बोलता है कि आप हम लोग जहां पर भी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्या करेगा अपने आप को इस तरह से मैनेज करेगा कि वो वापस से इक्विलिब्रियम में आ सके तो वो उस तरह से बिहेव करेगा या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में ठीक है तो ये मेरे को ली चैटर ली चैटर प्रिंसिपल था आपको बस इतना याद रखना है कि ली चैटर प्रिंसिपल का ही यहाँ पे यूज होने वाला है कि होगा क्या जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया ये आराम की जिंदगी गुजार रहा है ना इक्विलिब्रियम में सुकून में राइट तो सुकून में बैठा हुआ है अब क्या होगा जैसे मैंने क्या किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा तो यहाँ पर ये सी एम माइनस आया यहाँ पे समझे एग्जाम्पल पहले से सौ सी एम माइनस से कितने दिए सौ थे ये कुछ था बराबर है 
बट जैसे मैंने यहाँ पे ये ऐड किया इसके इसके अंदर ये ऐड किया तो ये ऑब्वियसली सी एन माइनस की क्वांटिटी ज्यादा हो गई सी एन माइनस जो एग्जाम्पल पांच ऐड किया पांच नहीं जो एग्जाम्पल दस ऐड किया दस ऐड किया तो ये कितना हो गया एक सौ दस हो गया राइट मगर यहाँ पे सी एन कितना है यहाँ पर सी एन कितना है सोल्यूशन के इसमें मतलब सोल्यूशन में डिस्टोजन फॉर्म में कितना है तो डिस्टोजन फॉर्म में एक है कितना है एक है और यहाँ पर कितना है यहाँ पे सौ ही था ना तो ये भी था भाई सौ पहले पहले सौ सौ था के दोनों बराबर थे तो उसमें कोई टेंशन नहीं था बट अब क्या हो गया कि इक्विलिब्रियम नहीं है यहाँ पे सौ है और यहाँ पे क्योंकि ये इसमें मैंने केसिन डाला तो किसी भी डिस्टोजेट हो गया पूरा का पूरा केसिन स्ट्रॉन्ग भी पूरा वो पूरा डिस्टोजेट होगा है ना यहाँ से पूरा गेपर इस तरह भरा गया यहाँ पे कुछ भी केसिन नहीं बचा है ना पूरा गेपर डिजॉल्व हो चुका है आई के फॉर्म में आ गया के प्लस एन सी एन तो यानी इसका मतलब है बीकर के अंदर पहले सौ सी थे अब क्या है ये सी एन हो गए इसका मतलब कितने होंगे एक सौ दस सी एन होंगे प्रोडक्ट में जो आयन के फॉर्म में हम कितने सौ दस सी एन है और जो प्रोडक्ट के फॉर्म में हम कितने हैं सौ सी एन इसका मतलब इसको जो खतरा था स्टेबिलिटी का खतरा हो गया ना मतलब स्टेबल स्टेबिलिटी मगर अब क्या हो गया उसका खतरा आ गया कि भाई मेरी मेरी स्टेबिलिटी क्या हो गई खराब हो गई तो क्या करेगा वो ये सी को क्या करेगा ये सी को इससे रियाक्ट करवाए जो एक्स्ट्रा सी है मतलब दस सी एन एक्स्ट्रा है ना तो दस सी एन या फिर तो पांच सी को क्या करेगा इक्वली बनाने के पांच सी को क्या करेगा इससे रियाक्ट करवाएगा पांच सी वापस इससे रियाक्ट करेंगे और रियाक्ट करेंगे और क्या बन जाएंगे फिर से एस सी बन जाएंगे पांच एस सी बन जाएंगे इसका मतलब ये सौ के लिए आगे पांच यहाँ पे आ गए एक सौ पांच हो गए अब यहाँ पे से पांच सी एन चलेंगे इसका मतलब ये सी बचे अभी एक सौ पांच ही बचे इसका मतलब वापस से इक्वली पे मांग गया और दोनों बराबर हो गए तो यहाँ पर वही चीज हुई कि यानी इसने ऊपर से क्या किया इसे रियाक्ट किया मतलब इसका डिसीजन क्या हो गया पहले कितना हो रहा था सौ हो रहा था अब डिसीजन क्या हो गया कम हो गया और कितना हो गया सौ की जगह क्या हो गया अब क्या हो गया पांच यहाँ का आ गए मतलब अब डिसीजन कितना हो गया नाइनटी फाइव हो गया मतलब उसका डिसीजन क्या हो गया कम हो गया समझा हम लोग इसका मतलब यही बोल सकते हैं हम लोग क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया अगर के सी एन को रिप्लोराइट को क्या किया के सी एन भी स्ट्रॉन्ग रिप्लोराइट को अगर मैं ऐड करता हूँ इसके अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट को सेम आयन अगर रहेगा तो क्या करेगा वो क्या करता है इसका डिसीजन को क्या करता है कम करता है या डिसीजन के सर उसको क्या करता है सप्रेस करता है समझा हम लोगों और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट इसको क्या बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट सिंपल है वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मैंने अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को एड किया सेम आयन वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को एड किया तो क्या करेगा वो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसीजन है उसको क्या करेगा सप्रेस कर देगा मतलब और कम कर देगा डिक्रीज कर देगा और इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट ठीक है तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए आपको कोई भी डाउट रहेगा यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सअप और इन वर्ड कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो और यहाँ पे हम लोग ये चैप्टर को खत्म करते हैं मेरे अच्छे तो प्लीज लाइक लाइक करो सब्सक्राइब करो और डायरेक्ट बटन दबाओ और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो थैंक यू सो मच